kevés sokkal kinek, hogy tetszik. Én Vaskó Tiszkán, a Miskolc Kártyai Kiskolc voltak az üzletvezetője. Nagyon nagy örömmel szolgál, hogy megint ilyen szép számmal jöttünk itt össze. Ráadásul szerintem egy kicsit teljesen új programmal hozakodva. Egy pár szót mondani arról, hogy hogyan is került ide hozzánk ez a csodálatos műsor, amit én már sejtek, hogy csodálatos lesz, de majd a lényegben a legbeszélő lesz. Dolog. Pár marcán barátom. Mondhatom így, mert nagyon szívem csicske az, amit ő csinál. Egyrészt beszállítunk ide a boltba, nyugtatott rendén az a pólóba, a kadalóba, a Másrészt ugye van a közösségi e, csatornák, nem mondom a nevét, mert ugye az nem szokott egy közösség, egy közösségi oldal, és hát nem csak arra jó, hogy sok szem e, hordozza magának tényleg értékeket is, és megadott Marcának egy pár vers, amit ő közzétett ezen a közösségi oldalon, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ezt, ezt hogyan tudnánk egy kicsit olyan formába önteni, hogy, hogy, hogy megálljon egyébként itt nálunk is, illetve tényleg ez vonza az embereket is. Ahhoz nem volt kérdéses, hogy vonza az embereket, csak az, hogy ezt hogyan tudnak összefogni. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szépen és jól összefogni. Előre is emlézést kérek azért, hogy itt a képernyőnk csak a felső részén egy fekete csík, mert nem fekete csík, hanem egy csík látható, ez nem a képernyő alányaiból adódik, hanem abból, hogy ezt az elnyit azért hagytuk fent, hogy a netán mégis az égi áldás ugye adakozna nekünk, ami nem baj, a szántóföldeken, de itt most meg egy kicsit hátrányban van. Önök legalább ne állszanak meg. Hát itt nem meg már valahogy túlélünk, de szerintem az idő az, az remek lesz. Én átadnám a szót Pál Marcinak, nagyon izgatottan várja ezt a mai eseményt szerintem. És annyit szeretnék mondani, hogy ez a mai műsor, ez az André, én egy kicsit adtam neki egy másodlagos címet is magából kifragított történetek címmel, hogy egy kicsit úgy izgassuk az embereket, hogy miről is szól majd ez, illetve az impulzus irodalmi műhelynek a, a tagjainak a követelményei leszek itt e, bemutatva. Ne is takarítsuk a szót, akkor átadnám a Marcának a képotot. Nagyon szépen köszönöm ezt a szép konferenciát, ezt jelenleg. Így dicséret után Úgyhogy a lámpalázást vagyok. Ő a lényeget nagyjából elmondta egyébként, egy pár szóval arról szeretnénk beszélni, hogy az impulzus irodalomikor hogyan jött létre, illetve hogyan kerül sorra az eseményre. Egy kicsit fordítva történt az egész, ugyanis kb. egy hónapja kerestem meg Krisztiánt ezzel az ötlettel, aki a Kiskoz Café keretein belül helyet és lehetőséget adott erre, és utána alakult meg tulajdonképpen az impulzus irodalomikor, ilyen közösségi oldalon, ez manapság már talán annyira nem kirégó eset. Jó pár versírással, költészettel foglalkozó csoport van ezen a e, szociális networkben, hogy szépen fejezzük ki. E, és ügyekszünk egy olyan csoportot fenntartani, illetve e, létrehozás után, ahol azért valamilyen igényesebben jelennek meg a versíró, versszereti embereknek a művei. E, és e, ami én nagyon fontos, hogy a céltető lélek irodalmi kör e, teljes párszélességgel, nagyszélességgel kiáll itt az impulzus irodalmi kör mellett, és én nagyon köszönöm nekik azt, hogy e, elvállalták ennek a műsornak a prezentálását. Én nem is akarok tovább szakorítani azt,
Semminél is kevesen. Részegen tapostra ösvény, Gérbe gurva út mentén, Hűs vízeért kínáló roskatak út mélyén, Jéghideg homokban alvó törött korsú. Benne lakul a semmi, Vagy a sorsa, hogy addig jel. Mint vízfordó lány, Vágytól égve fázó, arató éjjelek, tegező, magázó, lopott perceinek eldobott gyümölcse hirdeti, mint mozibakát sárgán vikító címe magánban. Erre beállt a költeményei következnek, és egy pár bemutatkozó főszeretőkkel a saját vallással. 
Szentendrén születtem 1969. szeptember 21-én. Gyermekkorom legszebb évei a Dunakanyar ülőfamújában, a Lelányfamú Iszonyai Házban töltöttem. Gyermekfejjel kezdtem el verseket írogatni, olyan papírra vetett gondolatokkal. 1983-ban írtam első költeményemet, hogy ezt követték a lázadó ifjúságos avaszkori verset. A versírás mellett komoly hivatást választottam. 1992-ben beléptem a rendőrség kötelékébe, felestőbb ezzel, hogy a hazámat szolgálom. Hivatást tudatom a gyermekvállalás nehézségei, édesapám tragikus hirtelenbe következett halála miatt a versikírásra elmaradt. 25 év után, 2012. októberében ragadtam újra volna. Egy csendes délután a kupaszikától jártam, ahol a csoda megszületett. Mogul szomjaztam, vágytam arra, hogy leírjam gondolataimat. Új lehetőségeket adott számomra a számítógépes figyel. Internetes irodalmi verses oldalakon költői csoportokba kezdtem el publikálni, és ahogy az idők alatt, hogy egyre inkább ráéreztem a vers figyelmására, rendszisztulnak bennem a gondolatot. A legtöbb versen természetlenül költemény, mely gyermekkorom világát, a Duna és a hegyek élményét adják vissza, de az új szerelem, hogy éppen a múlt déli fájtott és megítette. És a költőnők megvédett Előttem jár az ősz. Bennem akkor is mindig nyár lesz, ha megvédőbe hattam a sír. Rosdás vonal fedébe a ligetek, hol az ősfát romjai alatt megrőtt, megzörrend az ősz idő. Fájdalmunkban jajdulnak a hegyek, a mezőkön megsárgult a földre burul a kalász, és a deressé várt határba varjakkár állnak, mert közeleg már a tél. És a szürke, ködös hajnalok elfedik dús réteg zöld előmásunk. Bennem akkor is nyár. Bennem akkor is nyár lesz, ha lépteim nyomát mossa az eső, s kopottan a házak faláról, hömpölyök megáradva a kofolyó, ha sorfalat állanak meghajóra, a szólt szélben feszítve a fasoron a jegenyefák, és széltől táncoltatott leveleket söpör elém az őszelő idő. Bennem akkor is mindig nyár lesz, ha bírjában sebzett a picona. Ráncainkban sóhajtanak a bolgalók, s fekete csumát költve magára, abba komoly kopottat a magány. És a csempőli meg az otthon melegét, hol a gyertya fisma fénye áll világot. És az időt megállik, ha keresem benne, múltam válaszol. Városon át. Ahogy fénysúban állt a reggelen, zajra csend bennem, harom terhei cipelem, bontszolom magam az utcán, a tereken. Beleiget évek könnyein a folyó csöndben folytat át, és egymagam kottatom a köveket a városon át. Galambok erdesnek előlem, ahogy lépdelőt csendesnek. Az élet oly részegre tudta magát, Kódulatból hirdető városban rohannak a folytatokban, és elvesznek hasztalan gyűrött ingeiben névtelenül, hontalan emlékei között kutatva, nincs kellett kérdett. Köstös pályadulat peremén, idegen arcok között elveszve, izzadságtól, hanyatól, nap alatt nem leszek senki pontosan. Elmegyek. El az apatoló zajra. A beleiget évek könnyein át, futnak a csillagok, a fénytelen üvegen. Ida, lassan eltűnik belőle a méla közön, föd is fölszáll a folyó fölött, gomolygó füstje láthatottan hidat emel a két part között. Őseim könnyét követké formálta rég az időt, és elvébe tudtunk nőjön. Hullámok hátán én 
is csak egy úszó fa levőt. A hegyek, az erdők, a kanyarból folyó őrszéletek. Szólongatom, becézem, hívom magamhoz. Mégis űzöm a gondolataimban felejtett szak. Hűvös a nyár, a szél sem lehet. Csendre ink a fák között megújuló alkonyat. És mozdulattal állok az ezüstben csillanó hívva. 